चुका हूँ रेडी अभी खाना बन रहा है तो खाना मतलब मैं खा के और चाय साथ में लेके जाऊँगा खेत और आज बने हुए हैं परौंठे और साथ है अचार साथ के साथ है दूध और खाना खा के चलते हैं खेत और चलो अब चलते हैं खेत अभी बज रहे हैं आठ और मैं आ चुका हूँ खेत और अजय भैया राम राम, राम, राम जी। कैसे हो क्या है पूछुए क्या है फूल और कीम लाई भी बताए क्या लाया बताए कितना रह गया बटल तुझी क्या करेगा दिखा है क्या कर दिखा है शहर करेगा शहर क्या कर दे शहर करेगा दे एक बाय कर दे बाय आज सबसे पहले ये काम करेंगे ये बन्नी बनाएंगे वो एंड तक और थोड़ी सी इधर बनाएंगे इसको पहले और ये रहा झाटू का पेड़ पापा बता रहे थे कि इसके इसको खाने से हाजमा सही रहता है मतलब हमारा पेट सही रहता है अब मैं इसको यहाँ से उखाड़ के कहीं और लगा लूँगा और मैंने वहाँ से ये उखाड़ के यहाँ लगा दिया है अब इसको दूंगा पानी और ये रहा इससे मैं इसको पानी दूंगा इसके आगे लगा हुआ है फुहारा और अब इसको मैं भर लूँगा कुछ इस तरह मैं इसको पानी दूंगा और जब भी इसको अंदर रखना पड़ता है तो इसको पहले खोल लेते हैं और इसमें रख लेते हैं क्योंकि वो टूट जाता है जब ये अगर गिर जाए अगर पैर वगैरह इस पर रख जाएगा वो टूट जाएगा और ये बर्बाद हो जाएगा और मैंने यहाँ से लेके पूरा ये और ये पैरों से भी कवर कर दिया और इसके बाद जो वो लगा रहे हैं उसको कवर करूँगा ये मधुमक्खी का छत्ता यहाँ से कहीं और जा रहा है मतलब ये इन्होंने छत्ता छोड़ दिया ये देखो एक मिनट में सारा खाली हो गया और ये नए बच्चे हैं जिनसे उड़ नहीं पा रहा हुआ जमीन पे गिर चुके हैं ये चाय पी हो गए आप काम पे लगेंगे काम पे लग गए चाय पी गए गर्म हो जाएगी गाड़िया और ये रख यूरिया अब मैं इसको मतलब गोभी को लगाऊंगा और ये यूरिया अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो ये है रहा अगर कम लगाते हैं तो अच्छा आपके लिए और अभी टाइम हो रहा है साढ़े ग्यारह और बारिश स्टार्ट होने वाली है मतलब अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है और एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हो जाती है रोज अभी बारिश बस 10 मिनट में आने वाली है तो हमने ये एक, एक पटा और तैयार कर लिया है और इस साइड मतलब आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है और सबसे पहले हमने ये आठ जुलाई को किया था बीस दिया था और ये सोलह को और ये चौबीस को हमने करा था उसके बाद जो हमने वो दस ग्यारह बीजे हैं वो हमने बीजे थे दो दो अगस्त को मतलब कल और अभी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है अब ऐसी टाइप 
काम करने में मज़ा आता है ये हमने ये हमने 16 तारीख को मतलब बीजा था अब इसको तीसरा पत्ता आने वाला है और बिल्कुल रेडी होने वाला है ये और मतलब 15-10 दिनों में ये बिक जाएगा सारा जब क्योंकि कस्टमर रोज़ आ रहे हैं और रोज़ वापस जा रहे हैं अब मतलब बरसात के मौसम भी जब हम ये तैयार करते हैं तब भी मतलब कस्टमर रोज़ का मतलब दस के कस्टमर आता है और गोभी के बारे में पूछता है हम उनको कै मतलब यहाँ से बोल के मतलब समझा के भेजते हैं कि अगर आपने कुछ भी लेना है तो पहले हमें फ़ोन करें ताकि आपको पता लगे हमारे पास वो चीज़ है या नहीं है क्योंकि उनका भी टाइम ख़राब होता है और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सबसे बड़ी बात अगर आप खेती कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम जो टाइम निकालना मतलब आप खेती के लिए भी टाइम लगाते हो मतलब ये हम जो क्यारे तैयार कर रहे हैं ये अगर हमारे पास टाइम है तभी कर पा रहे हैं नहीं तो हम हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो आधा खेत रेडी होगा आधा नहीं है और हम मतलब बारिश से भी डर जाएं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा बारिश में भी थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा ही अगर हम रोज़ करें तो कितना काम हो क्लियर हो जाएगा मतलब हम कस्टमर को कहते हैं कि आप अगर हमारे मतलब खेत में आना चाहते हो पहले फ़ोन करके आएँ और पता लगे आपको कि हमारे पास चीज़ है और कित अगर है और उसको रेडी होने में कितना टाइम लगेगा ताकि उनका भी टाइम बच सके और हम अपने कस्टमर को कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट ना करें और उनका भी यहाँ पे आके मूड ख़राब होता है क्योंकि वो इतना समझदारी से देख के आते हैं कि हमने ये मतलब कर लिया रेडी कर लेते हैं वो खेत वगैरह और सीधा हमारे पास आ जाते हैं और बरसात के कारण मतलब हमारे पास भी जो भी है वो पूरा नहीं हो पाता अगर होता है तो कई बार मर जाता है तो हम उनको कहते हैं कि पहले आप कॉल करें और पता करें कि हमारे पास बीज वगैरह है तभी खेत में आए रविंदर भाई मौसम कैसा लग रहा है आपको मौसम तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है गड़बड़ लग रहा है क्यों काम करने में मजा नहीं आ रहा मजा तो आ रहा है हम्म काम करने के लिए तो मौसम ठीक है ऐसा हाँ फिर क्या बात है मजा क्यों नहीं आ रहा मजा तो आ रहा है वर्षा होगा तो फिर काम बंद हो जाएगा अच्छा काम बंद हो जाएगा आधी दिहाड़ी हो जाएगी ना आधी दिहाड़ी आपकी मतलब मर जाएगी और जो भी मतलब जिमीदार मतलब फार्मिंग करता है वो रिस्क लेके करता है फार्मिंग का इतना बड़ा दिल होता है क्योंकि बारिश में अगर हम बीज वगैरह लेके कुछ सब कुछ लगाते हैं और कई बार सब कुछ नहीं बचता है सो और ये रहा मधुमक्खी का छत्ता अभी अभी जो उड़ के गया है यहाँ से मतलब इसको छोड़ गया है यहाँ पे और मैंने ये तोड़ दिया ये उसका मतलब ये क्यों तोड़ा है आपको नहीं पता होगा क्योंकि हमें डर रहता है कि आगे नाल फिर से लग जाए क्योंकि हम इसके नीचे बैठते हैं ये पुराना था ये स्टार्टिंग है उसकी जब जो वो मधुमक्खी मतलब आगे आगे अपना छत्ता बढ़ाती है तो बाइट होता है पहले इसको तैयार करती है ये देखो इसमें कैसे खाने बने हुए हैं गोल गोल से इसमें अंडा देती है मक्खी और ये देखो ये इनके कितने सारे सराख हैं इसमें पहले वो अंडा देती है फिर इसमें बच्चा तैयार होता है और ये अंडा फूटता है फिर मधुमक्खी बनती है और एक छत्ते पर एक मधुमक्खी मतलब एक उनकी रानी होती है जो अंडा देती है बाकी सारी मतलब अलग 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 काम करती है जैसे एक मोम लेके आती है एक शहद लेके आती है खाने के लिए सभी के बच्चों के लिए और इस छत्ते में एक रानी होती है और एक दिन में वो तीन अंडा देती है और मधुमक्खी की उम्र होती है फोर्टी डेज मतलब पैंतालीस दिन एक छत्ते पे मतलब जिन्होंने ये मोम वगैरह लेके आना है इसको बनाना है वो अलग होती है पार्टी और जिसने मतलब शायद वगैरह इकट्ठा करना है वो अलग है और इनकी जो रानी होती है उसकी उम्र होती है दो साल और अगर वो यहाँ से अब ये गए हैं सभी अगर पहले तो उनकी रानी यहाँ से गई है और सारे का सत, सारा छत्ता उसके पीछे चला गया और ये वाइट छत्ता है ना ये वाला स्टार्टिंग में ये मतलब यहाँ लगा हुआ था ऐसे स्टार्टिंग में इसमें वो शहद देते हैं और शहद देते देते आगे को चले जाते हैं और इसमें अंडे तैयार करते हैं फिर उसके बाद खाने के लिए इसमें शहद स्टोर करते हैं जो वाइट एरिया होता है उसमें करते हैं और ये होता है मोम जिसकी मतलब आप कैंडल वगैरह बनाते हो और इसका ये मेडिसिन में भी डलता है और देखो ये ऐसे इकट्ठा हो गया पूरा देखो कितना बड़ा छत्ता तो कितना छोटा हो गया और मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम था उससे मैंने कैंडल बनाई है आओ दिखाता हूँ 
और ये मैंने बना दिए कैंडल जिसको हम कहते हैं मोमबत्ती और जो राजा महाराजाओं का टाइम होता था उसमें भी ऐसे ही मोमबत्ती बनाई जाती थी और ऐसे ही रोशनी की जाती थी इसका एक फ़ायदा है कि इसका मतलब कोई भी धुआं वगैरह नहीं होता जैसे दी हम दिया वगैरह जलाते हैं ना उसके साथ धुआं होता था और इसके साथ कोई धुआं वगैरह नहीं होता है और इसको तेल वगैरह डालना नहीं पड़ता था बार बार जैसे दिए में तेल ख़त्म हो जाता तो इसको लगा के मतलब बड़ी बना के अगर बड़ी कैंडल बना दी मोमबत्ती बना दी जाए तो ये पूरी पूरी रात चलती रहती थी अब देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है और अभी मैं फिर से खेत आ चुका हूँ और देखिए फिर से बननी ये ऐसे करके दबाने लगाऊँ था अभी बारखा मतलब नहीं हुई अभी बारिश सो अभी मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है ये पूरा अंधेरा यहाँ पे हो चुका है बट बारिश अभी नहीं हुई बस इसी का इंतज़ार है अब कब हो रही है बारिश बस ये है हमारा ये दिन का ये काम है वो पूरा हो जाए उसके बाद जैसे मर्जी हो जाए कोई टेंशन नहीं बट अभी भी हो जाए कोई बात नहीं है बट ये है हमारा काम थोड़ा कवर हो जाएगा और आज का काम हमारा ख़त्म हो चुका है और रविंदर और अजय जा चुके हैं और उन्होंने आज ये मतलब ये रेडी किया है और आधा वो भी हो चुका है ये देख सकते हो आप नेक्स्ट मंथ में ये आपको सारा रेडी दिखेगा और और अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इन सेक्शन में क्या बीजना है और इसमें क्या लगाना है क्योंकि आपको पता होगा अगर हमने एक जगह बैंगन लगा दिए हैं वहाँ पे एक साल या दो साल तक फिर बैंगन नहीं लगा सकते और मिर्च का भी ऐसे ही होता है और जब भी कस्टमर आते हैं नए कस्टमर वो हमें बताते हैं कि हमने बैंगन लगाया और हमारे हुआ नहीं बट उसका मेन कारण ये होता है क्योंकि आप एक जगह पे बार बार मतलब बैंगन ही लगा रहे हो तो उसका कारण यही है कि वहाँ के जो तत् बैंगन के तत्व होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं इसलिए उसको मतलब कोई और फसल लगानी चाहिए जैसे हम मतलब यहाँ पे सभी ऐसे ही कर रहे हैं कि कनक झोना या मक्की ही लगा रहे हैं उसकी वजह से उनको मतलब पूरा मतलब उनका झाड़ नहीं निकलता जो अभी वो फसल लेते हैं और झाड़ लेने के लिए यूरिया ज़्यादा लगा देते हैं उससे क्या होता है फसल को तो कुछ नहीं होगा बस जो भी फसल के दाने वगैरह हों में उसमें ज़्यादा यूरिया पाई जाती है फिर अभी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे हमने सबसे पहले मिर्च के पुराने पौधे लगाए थे और ये इसको मिर्ची लग चुकी है ये देखें एक साल पुराना पौधा था हमने एक जगह से निकाला और दूसरी जगह लगा दिया फिर से और इनको फिर से मिर्ची लग रही है क्योंकि मिर्ची इसको क्यों लग रही है इसका कारण है उस ज़मीन पे मतलब इस मिर्च के मतलब तत्व ख़त्म हो चुके थे और जहाँ हमने लगाई है वहाँ कभी मिर्च नहीं लगी थी यहाँ पे मतलब और इस पर मिर्च लगनी स्टार्ट हो चुकी है यानी ने यहाँ पर बेल लगाई हुई है जो भी करेले की वो मतलब एंडिंग पॉइंट पे पहुँच चुकी है यहाँ पर अभी जाल पर पहुँचने वाली है और ये तीन चार दिन तक ऊपर चली जाएगी प्रॉपर और इसको देख सकते हो आप करेला लगना भी स्टार्ट हो चुका है इसको बहुत सारा फल लगा होगा अभी इस टाइम पे देखो ये जाल भैया ने कितनी मेहनत से लगाया है मतलब यहाँ से सीधा एक बॉक्स यहाँ से इसको लगाने के लिए एक मतलब भैया ने एक पूरा दिन लगा दिया था और अभी टाइम है साढ़े छः और मैं जा रहा हूँ घर और ये सभी जो चेयर वगैरह और मंजा है अभी मैं रख रहा हूँ अंदर फिर जा रहा हूँ घर चलो चलते हैं अब घर और ये देखिए कैसे बैठा हुआ है सो so गाइस मेरा चैनल है गौतम एग्रीकल्चर और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें सो बाय बाय